Ladies, ladies and gentlemen, welcome back uh, to a very important uh, uh, topic, very uh, important session that we have here this morning. I can tell you, I hope I'm not the only one who is a bit confused about the time change here in Morocco. I can, I can tell you that. But we are live, of course. Uh, we are on with a very important uh, session. And welcome, of course, to those who are joining us via live stream as well, ladies and gentlemen. We have wonderful speakers here who couldn't be better equipped uh, to tell us about where the state of what the state of Europe is. Some basic European strategic issues. That is what the topic is. And uh, the gentleman to, to my immediate left, he is, of course, the Minister of Foreign Affairs of Spain and a former president of the European Parliament. Ladies and gentlemen, please welcome Josep Borrell. I'm delighted to welcome the Foreign Minister of Austria here this morning. Great to see her. Karin Kneisel is here, ladies and gentlemen. Who apparently brought her own fan club. I like that. Uh, delighted uh, the odd man out, if you will, uh, these days when you're talking about European uh, issues. Uh, welcome to you, sir. Yes, all the way in the back, thank you. Uh, and uh, of course, I'm delighted back. We already had the pleasure at the WPC last year at the 10th uh, anniversary. He's a member of the House of Lords and a former Conservative member of the UK Parliament. Michael Lothian, ladies and gentlemen. Not an easy task to be uh, the representative from the UK these days on EU matters, but uh, I'm delighted to hear from you in just a moment. Uh, he's a senior fellow at Bruegel in Brussels and at the Peterson Institute for International Economics in DC. Nicolas Veron is here, ladies and gentlemen. And last but not least, uh, he is a current member of the French Parliament and a former member of the European Parliament. Jean-Louis Boulange is here, ladies and gentlemen. Now, um, the way it's uh, going to go, uh, we are not going to, uh, this is not going to be your typical future of the EU session uh, where all of us are going to bemoan the current state uh, of the Union, but instead all speakers have picked their own individual strategic topic that they would like to address uh, when it comes to European affairs these days. And then, of course, we're going to open up for a very dynamic issue. So, uh, Foreign Minister Borrell, um, the challenge of migration these days could not be more urgent. I am based in Berlin, Germany, where the topic is on the daily agenda, on the agenda of many of your countries. So I'm, d I'm very curious and delighted to hear uh, what you have to say about this particular topic. The floor is yours. I'm going to speak French. Is it okay? Oui? Oui. Oh, très bien. C'est pas, pas souvent que ça arrive, mais... Je préfère parler français. Bah, écoutez, la migration, c'est une question stratégique pour l'Europe euh, à trois titres. D'abord, euh, du point de vue politique, on l'a bien vu, après la crise de réfugiés en Syrie, et des migrants en Méditerranée centrale, maintenant plutôt occidentale, la question de la migration est entrée dans les débats politiques nationaux d'une façon euh, qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a quelques années. Et ça a beaucoup à voir avec la montée du populisme. La migration a été utilisée comme porte-drapeau, même comme excuse, pour aborder dans des recettes régressives qui touchent les principes fondamentaux de l'état de droit, de la séparation du pouvoir et des valeurs européennes. Ceci va avoir des conséquences pour la construction européenne. Déjà, on assiste au débat en disant qu'il y a quelques-uns qui veulent ouvrir leurs frontières et d'autres qui veulent les fermer. L'Europe forteresse une idée qui prend de la force dans les pays de l'Est. Dans le Royaume-Uni, la migration a beaucoup à voir avec le Brexit. Et je crains que les enjeux migratoires vont devenir le plus grave risque pour le projet européen dans l'avenir proche. Grande division entre l'Est et l'Ouest. Deuxième question, la perspective économique. On a besoin de la migration. On a besoin des migrants. On en aura toujours besoin. La raison est bien simple, tout le monde la connaît, c'est la, la différence de la démographie entre le nord et le sud de la Méditerranée, nous vieillissons, les Africains sont de plus en plus jeunes. Nous aurons besoin d'une main d'œuvre. la croissance économique de l'Afrique la, ne sera pas suffisante pour absorber la croissance de sa population, ça va nous poser un devant de choix difficiles, quelle économie allons-nous avoir, ça sera une économie digitale qui n'aura pas besoin d'emploi, 
Est-ce que nous allons être capables d'assimiler une main d'œuvre qui n'est pas trop spécialisée Il y aura un mismatching entre l'offre de travail qui vient de l'Afrique et les besoins de travail de l'économie européenne. Et ça, c'est des questions qui vont poser des problèmes économiques très forts. Mais finalement, c'est du point de vue social qui est peut-être la dynamique la plus importante. Nous devrons bâtir des sociétés complexes, multiculturelles et même multilinguistiques. Comment assurer l'égalité d'opportunités pour de nouveaux citoyens qui arrivent et qui auront des difficultés majeures pour s'intégrer Comment faire pour faire face à la xénophobie qui monte partout Comment faire pour respecter les identités nationales et en même temps accepter qu'une partie croissante de la population répondre à d'autres caractéristiques identitaires. Je voudrais dire, pour en finir, ces brèves considérations, qu'il ne faut, faut pas penser que le, la migration, c'est un phénomène temporel, ni conjoncturel, c'est quelque chose de structurel. Ce n'est pas une question de gestion, c'est une question de stratégie pour l'avenir. Ça ne va pas se passer, ça va augmenter. Tous les débats européens devront trouver l'équilibre entre la solidarité et la responsabilité. Et de ce point de vue-là, je voudrais dire que l'Espagne et le Royaume du Maroc ont montré une capacité de coopération très forte pour gérer les flux migratoires qu'on ne trouve nulle part d'autre dans la Méditerranée. Il faut faire la distinction très claire entre les demandants d'asile et la migration économique. Ce n'est pas la même chose. Mais si on veut faire la distinction, il faut être capable de le distinguer. Ce qui n'est pas possible, c'est que dans les îles grecques, trois années plus tard, il reste encore des milliers de gens sur les plages à qui on n'a pas été capable de dire ah, « vous êtes un demandant d'asile, vous avez droit de rester ou aller au continent, ou vous n'êtes pas un demandant d'asile, rentrez en Turquie. » Ni une chose, ni l'autre. Des milliers de personnes qui restent à l'attente que les autorités administratives fassent son choix. On ne peut pas dire il y a les demandeurs d'asile, il y a les migrants économiques, et après, ne pas être capable de faire le tri entre une chose et l'autre. Et il faut combiner la responsabilité et la solidarité pour dire clairement qu'il faut avoir des accords avec les pays d'origine, de façon que ceux qui n'ont pas droit à l'asile puissent rentrer chez eux d'une façon rapide, efficace. Du contraire, on aura des milliers de personnes qui vont se dissiper dans l'économie souterraine et qui vont miner les bases de notre société. Merci. Thank you, Minister Borrell, for, for once again uh, underlying the urgency of this uh, topic, uh, saying rightfully, this is not a temporary uh, dilemma that we find ourselves in in Europe, but a long-term uh, problem and a long-term issue that, that we have to tackle with. Ta an issue, of course, that is hotly contested and debated in Austria uh, as well, uh, Minister Kneisel. But I know that's not uh, the topic of, of uh, your presentation this morning. Instead, uh, it's my understanding you would like to speak about the implications of Chinese foreign policy uh, in Europe these days. The floor is yours. Merci, Monsieur le Moderateur. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je remercie tout d'abord Thierry de Montbrial. C'est un grand plaisir de renouer comme ça le contact en tant que quelqu'un qui, en tant qu'étudiante, lisait avec grande passion les publications de Ramsès, entre autres. Ça m'a beaucoup enseigné sur la géopolitique. Et je remercie aussi nos hôtes au Royaume du Maroc. C'est toujours un plaisir de revenir dans ce beau pays. Et merci d'avoir aussi convoqué ma présence ici parmi vous. Euh, J'irai plus loin, ce n'est pas seulement la politique étrangère de la Chine, mais c'est une politique économique d'investissement qui, en fin de compte, devient aussi une, euh, une stratégie de géopolitique. Et euh, ce, que, ce qui m'intéresse dans ce sujet, c'est euh, des délibérations que j'avais faites aussi dans ma dernière publication avant d'assumer euh, ma mission en tant que ministre des Affaires étrangères. Le titre de ce dernier livre que j'avais écrit l'année passée s'appelle « Barapleuse, ce qui en français on pourrait le traduire par le relève de la garde. Euh, donc euh, en, en mouvant d'un autre transatlantique vers un autre plutôt pacifique, qui d'ailleurs euh, était déjà euh, 
euh, discuté euh, dans les universités américaines dans les années 80. Je me souviens des de conférences Asia Pacific Rim. Et puis il y avait 89 et tout a changé. On s'est concentré de nouveau sur euh, l'élargissement de l'OTAN, etc. Mais euh, le, le, le président américain de l'époque, euh, George Bush, qui d'ailleurs aussi avait servi comme, si vous voulez, premier ambassadeur à Pékin dans les années 70, avant l'ouverture euh, d'une de, 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 de ambassade à Pékin, euh, lui, dans son Chinese Diary, avait fait déjà des réflexions sur un sujet qui, à mon avis, est, est très, très euh, actuel de notre époque, notamment euh, cette percée qui a commencé en tant qu'une stratégie de « go west », notamment la, la relance des, des régions, provinces, occidentale de la République populaire de la Chine et qui est devenue la route de soi, la route des investissements. Vous les connaissez tous, je ne vais pas résumer tout ça, mais me concentrer notamment en tant que ministre des Affaires étrangères en ce qui se passe en, en Europe du Sud-Est. Moi, je préfère le terme « Europe du Sud-Est » au lieu de « fameux Western Balkans », un terme que je rejette profondément. C'est un de ces termes que la Commission européenne avait développé et qui manque euh, de base euh, sémantique, historique et géographique. Mais pour nous, c'est l'Europe du Sud-Est. Sarajevo, c'est une ville européenne. Belgrade, c'est une ville européenne. Qui parmi vous a vu une fois le musée de l'art contemporain ou a visité un, un, un ballet à la Philharmonie de Sarajevo va constater, voilà, c'est l'Europe. Et c'est un vacuum qu'on a, qu qu a créé nous-mêmes. Parce que, euh, comme j'aime bien dire, euh, avant le fameux 11 septembre de 2001, beaucoup de capital disposait des experts Balkans. Et après le 11 septembre, on les a échangés avec des experts contre la, euh, pour la lutte de, euh, contre le terrorisme. Et on a abandonné cette région. C'est devenu, c'est risqué de devenir un certain vacuum. Et c'est dans ce vacuum que plusieurs acteurs ont, pris, ont, ont, ont mis à, à, à s'engager, euh, économiquement, mais aussi politiquement. Et, euh, nous les connaissons tous, je ne vais pas maintenant perdre de temps pour parler de ce qui se passe parmi tous ces acteurs, mais mettre le point sur les activités de la Chine qui consiste en, comme d'ailleurs en Espagne, comme on le sait aussi dans la, dans la Méditerranée occidentale, euh, viser euh, des infrastructures cruciales. Les ports, les aéroports, les ferroviaires. Et euh, souvent, quand on discute ça avec des collègues de la région, que ce soit en Bosnie-Herzégovine, en Monténégro, euh, la réponse, c'est une réponse très logique. Voilà, ce sont des partenaires qui ne causent pas trop de, trop de questions, trop de problèmes. Euh, ils viennent avec euh, l'investissement et l'assurance aussi de toute cette infrastructure qui s'établit. Et, et là-dessus, j'aimerais bien faire quelques réflexions parce qu'il euh, faut tout d'abord, et c'est ça euh, la demande de l'Union européenne, c'est ça la demande aussi en tant que présidence de l'Union européenne, on ne s'est pas trompé sur le potentiel chinois, mais on demande de la transparence, on demande des règles de jeu qui soient équilibrées. On a discuté ça d'ailleurs aussi au forum de Hainan, le Boao Forum, le Davos de, de la Chine. Euh, on le demande, mais on attend toujours la mise en œuvre. Et euh, quand on lit, relit euh, la stratégie, le partenariat stratégique que euh, l'Union européenne avait conclu en 2003, qui dix ans après avait donné place à un straté agenda stratégique d'ici euh, 2022, euh, la voie que l'Union européenne a choisie, c'est établir des réseaux plus étoffés et renforcer les partenariats pour une connectivité durable. Cette approche pour élever les défis, euh, c'est avant tout au profit des citoyens, tant en Europe qu'en Asie, et il nous faut aujourd'hui réinventer avec la Chine pour la Chine, le multilatéralisme et réinventer tout d'abord la notion que ce que nous entendons par équilibre, les règles de jeu. Euh, C'est dans cet écart que j'aimerais je, 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 bien attirer votre attention, tout d'abord aussi sur tous ces programmes que je viens de citer, euh, les, les infrastructures routières, etc. Nous connaissons le rôle de la Chine euh, en Asie centrale, au Proche-Orient, en Méditerranée orientale. Et ça va souvent en tandem avec euh, le problème de surendettement. Et cette question de surendettement, à mon avis, c'est sous-estimé, notamment aussi par nos collègues au sein de la Commission, lorsqu'il s'agit de 
tenders de, de, de contrats qu'on donne. Alors, euh, j'aimerais bien euh, conclure par euh, le constat que je n'ignore rien des rapports de force qui existent dans toute initiative internationale structurante, structurante d'où qu'elle vienne. Donc, je pense pour avancer ensemble, il est nécessaire d'appliquer, je reviens, les règles, la transparence, l'ouverture dans la passation des marchés publics, le respect de ces règles de concurrence, notamment de la propriété intellectuelle et le partage des risques. Euh, donc, euh, on, il faut aller aussi au-delà de certaines acquisitions comme dans, dans, dans les cadres euh, comme elles se passent actuellement. Alors, je suis convaincue que l'Europe et la Chine savent ensemble s'entendre sur le principe essentiel définir une méthodologie qui respecte les intérêts de nous tous et que cette initiative pourra développer la construction, la reconstruction, disons plutôt, d'un multilatéralisme efficace en tant que réponse à ces défis auxquels nous faisons face ensemble. Et il ne faut jamais oublier, à mon avis, aussi le contexte historique dans tout ce que se passe. Je me souviens, lorsque j'ai enseigné en Chine il y a dix ans, j'ai rendu ma première visite au palais d'été de l'empereur et quand on observe là-bas comme les classes, les écoliers de 10 ans, 12 ans sont présentés les destructions de la guerre d'opium euh, du, du milieu du 19 e siècle voilà, c'est ce que c'est ce que les, les barbares européens ont fait, c'est comme ça qu'on qu qu vous présente ça pardon oui, 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 oui. Ah, je n'ignore pas moi, moi. Je, 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 je le mets sur, pour ceux qui n'ont pas encore vu le <rire> À la, à ce, 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 ce site et cela à l'époque ça m'a donné beaucoup de réflexions parce que euh, en fait ça m'a rappelé aussi un peu ma première visite de Persepolis euh, alors euh, c'est ça qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a euh, un état nation le plus vieux avant la Perse euh, qui, qui a aussi son regard spécifique à l'égard de ses rapports avec le reste du monde venant d'une socialisation historique très très spécifique. Et c'est ça qui, à mon avis, est, est un parfois sous-estimé ou pas vraiment saisi par euh, d'autres acteurs. Donc, euh, j'aimerais bien euh, vous joindre pour le débat aussi sur cette question. Je vous remercie. Thank you, thank you, Minister Knaisel, for underlining the importance of the future of Chinese European uh, strategic issues uh, that are yet to come. Sometimes we focus perhaps too much on transatlantic relations uh, and inner European relations, of course, uh, for obvious reasons, but it's very important to keep that uh, side of uh, the globe inside as well. Now, Michael Lothian. Um, This, every time we meet, it seems like it's a crucial period for Brexit. <laughs> it, it was so last year, it seems to be this particular time. Um, I'm, I'm very curious uh, to hear from you how you assess uh, the, the current state of uh, uh, Brexit relations, even though it's my understanding that you already, in your talk, you will already uh, will be a step ahead and talk about UK in a post-Brexit world. Well, thank, thank you very much. I'm delighted at the invitation of Thierry de Montréal to be asked to give a British contribution to this European discussion this morning. I had hoped, uh, after doing so last year, that when I came this year, Brexit would be settled and I would have an easier time than perhaps I had last year. But unfortunately, that's not the case. Uh, Brexit seems to grind on and on and on. And uh, like Margaret Thatcher once said, she would go on forever. I wonder whether Brexit will as well. But uh, I want to start again with a simple premise, and that is that the UK is leaving the European Union with Brexit, but it is not leaving Europe. And that to me is an essential factor. We are inextricably part of Europe. Our security is part of Europe's security. Our democratic traditions and cultural values, let alone our history, are inextricably linked with those of Europe. But we are an island, and I think it's there that the problem arose. We've never felt at ease with the constricts of the European Union. We could have lived quite happily, in my view, uh, with the Europe de Patrie of General de Gaulle. We could have made progress in the economic community, which is what we originally joined. But we were always uncomfortable with the drive towards ever closer union 
and eventual integration and that is where the crisis arose. What I want to do therefore is not to go back over the Brexit arguments but to now look forward to the post-Brexit future. For now many areas remain shrouded in the mists of uncertainty if not the obfuscation of the negotiators. So in a sense it's, it's OTOs to discuss where the negotiations have got to. That's not a criticism. I, I did many negotiations in my time as a minister and I know that it's the end of the negotiations that are always the most difficult and where you keep your cards closest to your chest. Of course on the economic front Brexit will not be without pain. Not only for the United Kingdom but for the rest of the European Union as well. And I think we have to face that. Brexit involves fundamental change, and fundamental change invariably in the short term at least causes turbulence. And while some of this turbulence can be mitigated, in the longer term my own view is that water will find its own level, and that in the end mutual self-interest will bring about a resumption of profitable trade even if that takes a little time. But there are certain areas already uh, where we should be looking very closely at our future role in Europe. First of all, security. In the face of current global insecurity, it's already necessary to envisage a coordinated European response. And I use the word European because this is not about the EU. It's about the wider capacity of the nations of Europe inside and outside the European Union to deliver at a number of different levels. And the first of these is intelligence. Uh, I have an interest in intelligence. I'm still on our intelligence committee in the United Kingdom. In this turbulent world, with growing sophistication of terrorist methods, the ability to enter and monitor various levels of cyber and communications activity of these terrorists has already become crucial. And it's generally accepted that the United States through the NSA and the United Kingdom through GCHQ are at the cutting edge of the ability to do this. All European nations have the capability to one degree or another, but here there is no room for false pride. Combining and sharing intelligence is a no-brainer. The United States and the UK already do it at a very high degree, and more widely as well, and we've done so for a long time. We may not stop every insurgent plot, but between us we do stop the vast majority of them because of our ability to share this information. Brexit may create a little armor proper on all sides, but it would be mad to allow it adversely to affect our counter-terrorist programs. We should be preparing already to ensure, if anything, that the United Kingdom, the nations of the EU, can share the maximum of intelligence most effectively to combat international terrorism. This is an urgent matter of cooperation and it serves no one, I have to say, uh, to have senior U U European Union members threatening to expel the United Kingdom from the Galileo project, which after all we have contributed to for a long period of time. The next area where we will need to cooperate is in facing the cyber challenge, and this is becoming an increasing threat as well. The scope of cyber warfare is expanding exponentially, and we've already seen in certain parts of Europe uh, not least in the, in the Baltics, the damage that it can do. No one nation is likely to be able to combat that alone. Highly sophisticated cooperation and collaboration will be required and we need to be working urgently on that vital area now. Another vital area will be on the defence front, with all the various elements that this must encompass. Over the next decade or so, the United States will increasingly turn its attention away from the Atlantic theatre towards the Pacific and the ex existential military and economic challenge of China. And this is not just Mr. Trump talking about this. I was in Washington two weeks ago. Very senior levels of the administration recognize that fact and hope that we recognize it as well. It will not necessarily mean the end of NATO in its present form or indeed the United States military support for the European theatre However, Europe, in the widest sense, is going to have to undertake more of the heavy lifting. And the United Kingdom, in my view, is central to this. It's generally accepted in military circles that the, uh, the U, that US uh, in disengagement, uh, the military forces available to the member steps of the EU alone, would not be fit for purpose in filling the breach that that's going to leave. 
The world around Europe becomes ever more fraught, and it's a dangerous fantasy to believe that the European military capacity could step up to the plate without a substantial British component involved as well. British military might may be sorely diminished from our glory days, but we still have the equipment and the expertise to make our participation vital. In particular, in a war scenario where boots on the ground will matter less than technical know-how and top-flight machinery, this will be even more the case because these are Britain's current military strengths. Add to that our acknowledged expertise in the field of special forces, which will increasingly become the weapon of choice in any land war, and Britain's role becomes even more relevant. Britain will have a significant role in Europe in the future. And I have to say, we will be more than ready to play our part. Thank you very much. Uh, thank you so much, Michael. And I'm sure uh, in the Q&A part, I know you have to leave a bit uh, early at some particular point because you have a flight to catch. L let me just uh, ask you one simple question uh, and if possible, get a quick uh, yes or no answer. I mean, there, there's momentum building in the UK right now. Uh, 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 people asking or demanding a second referendum, saying, um, you know, we want, we want to do this again. We want to have our, uh, a cast or a vote again. Uh, do you think uh, such a second referendum is, is realistic? Do you think such a second referendum uh, will take place? I don't think it will for two reasons. One is we can't have a second referendum without having a parliamentary vote in favour of it and legislation. And if you look at the British Parliament at the moment, there is a majority for nothing. And so I don't think it would ever get a majority to back it. And secondly, the argument for it is that this is somehow going to be a different referendum. It's the same referendum on the same question. And once you get into that, it's not part of our constitution to have referendums. You have a second referendum, you have a third referendum, you have a fourth referendum, where do you stop? Well, people are saying we weren't really informed about the ramifications of this particular decision. Well, if, if you have a referendum on a yes-no basis, and you must know this as a broadcast, it's very difficult to get uh, a, a full debate on every single issue. It's, it's bad enough during a general election. And I think what's being suggested at the moment is a rerun of a yes and no referendum. I don't think the result would necessarily be any different. Thank you, Michael. Uh, yesterday we had a very important and uh, very, very interesting session on the future of the euro. And that's why uh, I'm delighted now to yield the floor to Nicolas uh, Veron, the senior fellow, uh, both based in Brussels and uh, Washington, D.C. Uh, Nicolas, uh, what can you tell us uh, about uh, the state and uh, in particular international role uh, of the euro. Yeah, thank you. Uh, first, I have to apologize because I wasn't there yesterday, so I uh, uh, hope uh, my remarks will uh, uh, echo or uh, bring a complementary perspective. The euro has a bad press, and generally uh, panels about the euro are about all the problems. Uh, there is a reason why there is this bad press, uh, because the crisis has been very long and protracted. We've uh, been through uh, depending on where you put the starting point, about a decade of crisis in the Eurozone and very bad policy reactions at several critical points, so a, a litany of errors, especially in the first few years of the crisis. And uh, it also has a bad press for other reasons. There is uh, another reason which is a form of confirmation, confirmation bias. Uh, in academia, uh, a lot of observers of the Euro have uh, spent the 90s saying the project wouldn't uh, fly, it wouldn't take off. When it did take off, uh, there was uh, a sense of frustration. So there is a temptation for some of the observers to say, you know, I told you so. And let's face it, uh, there are also political uh, interests at stake. Uh, European strength is not uh, is welcomed by some uh, geopolitical actors, it's not welcomed by others, uh, and therefore the success or failure of the euro becomes uh, part of this uh, more uh, broader inter international political game. What I would like to emphasize uh, very briefly is that the story of the eurozone crisis is certainly a story of policy mistakes and uh, learning, frankly, but it's also a story of survival. And let's remember mid-2012, which I think was the most critical moment of the whole sequence of crisis, even so by many aspects the Greek crisis of 2015 was more colorful. But in mid-2012, uh, even the most level-headed observers 
could not take it for granted that the euro would not break up. Mm -hmm. uh, and uh, we came probably pretty close to that moment of breakup. And at the crucial moment of decision, which uh, for me was the European summit of uh, uh, late June 2012, the Eurozone countries uh, decided to hang together rather than hang separately. And uh, I view that as the, the turning point of the entire sequence of crisis. So as uh, Ivan Krastev, the political uh, philosopher, has mentioned, the fact that the Eurozone has survived creates legitimacy just out of the sheer act of survival. People trust more a construct which has demonstrated its ability to withstand crisis even with mistakes. But it's not only that. So basically, survival creates a legitimacy as of itself, but it's not only that. The Eurozone construct is now much stronger than it was at the beginning of the crisis. Uh, there are two main differences. One is the creation of the European Stability Mechanism, which is a kind of big uh, pot of money, about 500 billion euro, which is far from negligible in lending capacity. So that's pretty easy to understand. The other thing, which is slightly more complicated and more of a halfway house, is the banking union, but that makes also a big difference. Uh, those who remember the negotiation of the Maastricht Treaty remember that banking supervision was very actively discussed at the time of Maastricht, and in the end it was ruled out because it was considered politically impossible. So from this perspective, the establishment of the banking union, the single supervisory mechanism uh, centered at the European Central Bank, uh, which means that all the financial system in the Eurozone eventually comes under a single point of oversight, um, or at least the banking system, which is the vast majority of the system, uh, that is really a big uh, gap being plugged compared with the initial discussion of the uh, creation of the euro. Now, of course, the counter-argument is Italy. Look at Italy, uh, it's a disaster, the eurozone, the crisis is not resolved, uh, nothing has changed. I would like to uh, take the counterpoint of that view and to say that the current developments in Italy demonstrate precisely how stronger the eurozone is now compared to previous points of the crisis. Uh, and the first indicator of that, and I speak under the control of Joseph Borrell, is that there is no contagion. Uh, the spreads on Spain have not risen because of the rise of spreads on Italian debt. Uh, there has been a bit of rise in Spanish spreads in the recent weeks, but for Spanish reasons. And more generally, you don't see the kind of patterns of correlation and contagion that were uh, the uh, rule in previous stages of the crisis. And indeed, if you compare the Italian government now with the Greek government three years ago or three and a half years ago, which is a natural benchmark, uh, there was a Greek government with, who was constantly toying with the threat of exit and the possibility of exit. For all the idiosyncrasies of the current uh, Italian government, that's not the case. The Italian leaders, in their rhetoric, and I would argue also in their actions, are effectively committed to doing a lot of things that I wouldn't necessarily advise, but uh, staying in the Eurozone. And uh, that's a huge difference. So basically what I would uh, say about Italy is uh, to paraphrase the poet that uh, Italy has 99 problems, but your exit ain't one of them. Uh, the strength of the Eurozone is also observable in uh, the restarting of the cycle of accession. Uh, Bulgaria has entered the formal process of accession. This is likely to be the case of Croatia and Romania pretty soon. And even outside of Eurozone accession, there is a new process of joining the banking union without joining the Eurozone, which is probably going to be decided by Denmark in the next two years, and possibly later on by Sweden. So basically you have the coming together of uh, the EU27, uh, assuming of course, which I do, that there is no second referendum and the UK exits the EU uh, as planned and probably on time, uh, then you have a greater uh, coincidence between the Eurozone, the banking union, and the European Union than has been the case until now. I don't expect all EU countries to adopt the euro. For example, Poland and Hungary are probably not going to adopt the euro uh, under the current uh, leadership but you have a, 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 an even greater dominance of the Eurozone and banking union in the EU construct, which I think is also uh, quite important. Mm -hmm. 
So what about the international role? Uh, in his speech distributed outside, Thierry de Montbrial mentioned the fact that the international role of the dollar is probably going to come to an end eventually. Is the euro going to be a substitute? That's an old debate. People like Jean Pisani-Ferry, who is in the room, uh, have contributed to that from uh, uh, very long ago. And uh, it is pretty clear that the European Union is not ready to take the kind of leadership that comes with the exorbitant privilege, as Valéry Giscard d'Estaing put it famously, uh, of being the, the world's dominant currency. Iran is going to be a testing ground of the ability to conduct transactions outside of the dollar zone and outside of the control of the US. It's not just a currency issue, it's certainly not a swift issue, um, so uh, it's too early to tell. And it depends on what attitudes the US administration will take next month, so, so I, I won't comment too much on this, but I will simply say that uh, if the Eurozone, the, the, the single most critical element for future international leadership of the Euro is its ability to finish the job of building a single powerful financial system outside, out of the 19 or 27, depending how you count, individual financial systems that we had before the crisis. So completing the banking union, building a genuine capital markets union, this is what will make or break the international role of the Euro going forward. Th thank you, thank you so much. Thank you, Nicholas, for giving us uh, an overview of, of uh, the international role of the euro, which you argue is actually uh, uh, co contrary to so what some might believe is actually quite strong because it has already uh, braced the worst crisis that we had uh, in 2012 and is now uh, prepared uh, for the future. A currency that, if I understand you, uh, is here to stay. Um, last but not least, I'm, I'm delighted uh, to, to welcome here uh, from uh, the, the French Parliament, of course, and somebody who knows Europe uh, very well as a former member of the European Parliament, Jean-Louis uh, Bourlange. Uh, Monsieur, you have the floor. I'm, I'm curious uh, about your input. Oui, je, je, je dispose d'un privilège, c'est qu'on ne me pose pas une question précise. <rire> je vous remercie. Euh, oui, je, je, je voudrais me parler de façon un petit peu différente, c'est-à-dire à la fois euh, à, à, plus, à plus long terme, me situer sur un, un, un niveau de d'une temporalité un peu différente et puis de façon plus politicienne et vous avez parlé avec de grandes idées je voudrais faire un peu de tambouille politicienne à quelques mois des, des élections européennes parce que je crois que c'est intéressant de voir comment l'Europe se situe, le projet européen se situe euh, par rapport à nos sensibilités sur le long terme et comment ça se présente sur les, 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 les échéances électorales alors je pense que la, la première chose qu'il faut avoir présente à l'esprit, c'est le caractère profondément contradictoire des évolutions auxquelles nous sommes confrontés depuis maintenant la fin de, de la guerre froide, depuis l'effondrement de l'Union soviétique. On a à la fois une remontée euh, profonde après une période de, de, de disparition euh, illusoire de la menace, on a une montée absolument profonde de toutes les menaces qui crée à nouveau une pression à l'unification européenne extrêmement forte. L'Europe ne s'est jamais mieux portée que pendant la guerre froide, et notamment pendant la seconde, la seconde guerre froide, celle qui a, été dans, qui a précédé l'effondrement de l'Union soviétique, et l'Europe est ressentie, l'Union européenne est ressentie à nouveau comme extrêmement nécessaire du fait de, euh, des, des menaces géopolitiques, agressivité, agressivité soviétique, russe, pardon, euh, incertitude américaine, menaces islamistes, des menaces euh, économiques avec l'émergence de la Chine, comme on l'a vu, et maintenant d'une Chine véritablement assez dure, ce n'est pas le doux commerce, c'est quelque chose de différent, menaces écologiques avec euh, les problèmes climatiques qu'on a évoqués avec Laurent Fabius, euh, et qui nous donnent vraiment le sentiment qu'on ne peut faire face à tout cela, qu'ensemble. Nous sommes, de ce point de vue-là, jamais la phrase des, euh, de l'évangile d'Emmaüs, « Il se fait tard, restons ensemble », n'a été aussi forte. Et puis, parallèlement à ça, on assiste à une fragmentation totale des sociétés politiques. 
Euh, alors, évidemment, ça frappe d'abord la plus grande, c'est-à-dire l'Union Européenne, d'où une menace des, 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 des attaques idéologiques contre l'Union Européenne, contre le système de Bruxelles. Mais je, je suis très frappé du caractère parallèle entre la, les, les mouvements de, de, de dislocation, euh, de, qui, qui, les menaces de dislocation qui frappent l'Union Européenne, et la fragmentation de nos sociétés nationales. De ce point de vue-là, le Brexit est exemplaire. On a à la fois une tentative de rupture, une tentative réussie, de rupture du Royaume-Uni par rapport à l'Union Européenne, et jamais en même temps, le, le Royaume-Uni n'a été travaillé de forces centrifuges aussi vigoureuses depuis plusieurs années, mais depuis plusieurs siècles, pardon. Mais c'est la même chose en Espagne, euh, évidemment, avec la Catalogne. La... On, on a vu des tas de nations, notamment celles qui avaient été constituées à l'initiative de la France, la Belgique, de la France et de l'Angleterre, la Belgique dans les années 30, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, qui sont soit détruites, soit menacées de destruction. On a partout un repli sur des valeurs ethniques et à l'intérieur de nos sociétés on a une fragmentation sociale, une fragmentation politique, une crise des partis généralistes et des mouvements qui se tourne de plus en plus vers le small is beautiful, et en France on a vu cette forme extraordinaire de sociabilité politique qui était la ZAD, la zone à défendre, c'est-à-dire un, quelques arpents de terre autour d'un aéroport à protéger ou d'une centrale à éviter. Donc on a une fragmentation générale, et entre ces deux mouvements, Comment euh, ces deux mouvements sont profondément contradictoires. L'un est, centri est centripète, il favorise la réunification, la constitution d'une union forte, sur d'autres bases d'ailleurs que l'union simplement ouverte, une union peut-être plus défensive, une révolution copernicienne, l'Europe au milieu des nations, et non pas les nations au cœur de l'Europe. Euh, et puis en même temps, nous avons euh, ces forces euh, d'implosion qui font que, euh, que rien ne va, que les les, on a un repli identitaire, un repli protectionniste, un repli euh, anti-élitiste et une incapacité à dégager des, des actions communes. Alors face à cela, on, on a je crois un chamboulement très profond du jeu politique européen. Je le définirai assez simplement en disant premièrement, un recul profond et ça, Emmanuel Macron devrait en être conscient, plus conscient qu'il ne l'est, me semble-t-il, un recul profond de, euh, de, du progressisme européen. Le progressisme européen, c'est quelque chose de formidable. Hein on, on a notre Europe, euh, cher, euh, cher ami Borel, on l'a on, on développé. C'était à la fois l'idée, sur le plan économique, la mondialisation, c'est très bien, on, on se heurte au protectionnisme. À la, dans, deuxièmement, euh, sur le plan, euh, sur le plan des, des valeurs, c'est l'Europe migratoire, il faut, il faut échanger, accueillir l'Europe. Euh, et sur le plan de l'organisation politique, ce qui compte, c'est la défense des droits fondamentaux. Ça, ça fait un corpus très fort, un corpus qui existe, un corpus qui est encore puissant, notamment à la Commission, mais c'est un corpus qui est électoralement en position très délicate. Par rapport à ça, vous avez une tendance conservatrice. Ce qui domine, c'est la conservation. On veut conserver le climat, on veut conserver nos populations et nos modes de vie, on veut conserver notre niveau de vie, on veut conserver l'euro, on veut euh, conserver la sécurité. Vous avez tous les projets actuellement, et ce n'est pas d'ailleurs illégitime, moi le conservatisme est quelque chose de tout à fait légitime, mais les projets sont conservateurs, y compris chez ceux qui sont réformateurs. Ceux qui sont réformateurs veulent réformer pour conserver. Et alors là, le conservatisme prend deux formes. Une forme gâteaupardiste, changer quelque chose pour que tout reste pareil, c'est en fait le mainstream actuellement. Qu'est-ce qu'on peut changer ben, Il faut faire plus, au front... plus de contrôle européen aux frontières, il faut faire plus de solidarité de la zone euro, il faut avoir une politique beaucoup plus volontaire et, 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 et cohérente en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Euh, il faut affirmer notre sécurité pour nous protéger contre des menaces extérieures. Il faut renforcer la lutte 
contre le, le, le terrorisme, et il faut effectivement défendre bec et ongle nos valeurs démocratiques. Donc tout un ensemble de choses qui conduisent à donc, un courant, qui est un courant que je qualifierais effectivement de d'euro-réformiste, c'est-à-dire à la fois conservateur et européen. Et puis à côté de ça, on a un, un, un mouvement conservateur réactionnaire ou révolutionnaire qui dit « on ne peut pas se satisfaire de tout ça, tous ces gens nous mènent à l'abîme, il faut donc réagir très profondément ». Et là, ça donne les courants populistes avec leur, leur triple déclinaison et, euh, identitaire, identitaire c'est-à-dire souverainiste, ça, bon, protectionniste, xénophobe, hein, je, je fais la gradation. Euh, ensuite, euh, un, un, un courant euh, un, un courant euh, 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 égalitaire, c'est-à-dire on, on en a assez d'être dirigé par des élites qui nous mènent à la mondialisation, à tout ce que nous ne voulons pas, etc. Et ça, c'est un courant au sens strict du terme euh, populiste. Et enfin, un courant autoritaire. La démocratie, ça ne nous permet pas de nous battre. Il faut remettre en cause le libéralisme. Alors ça, c'est la seconde tendance. Alors le problème, c'est que c'est entre ces trois forces que, ça se, que le jeu politique se joue. Un progressisme qui a un peu de plomb dans l'aile, un, un conservatisme gâteau par dix qui cherche une voie moyenne, et un conservatisme ultra-réactionnaire. Le conservatisme ultra, alors comment ça se distribue, je termine par là, comment ça se distribue, comment ça peut se distribuer sur le plan des élections européennes le, le populisme, le, le, le conservatisme réactionnaire est très fort, mais il est limité. Il est limité parce qu'il est révolutionnaire et que donc il fout la trouille. Et je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit par Nicolas Véron à l'instant, l'euro est, est une, je ne parlerai pas économiquement, mais politiquement, c'est une réussite absolue. Tout le monde se rallie à l'euro de tous les, 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 les mouvements de droite. D'abord, ça a commencé par Tsipras, qui a fait une vraie conversion. Euh, ça a été suivi par Podemos, euh, je parle de la gauche. À droite, ça a été suivi par euh, Gerd Wilder, c'est la droite, euh, la droite euh, néerlandaise, la droite autrichienne. Tous ceux qui étaient dans une attitude de contestation ont accepté l'euro. Et donc, on a une espèce d'affadissement du discours anti-européen d'une partie du populisme. Et en même temps, électoralement, toutes les projections qui sont faites, on vient de faire une étude à l'Institut Jacques Delors là-dessus qui est assez intéressante, où on montre que euh, les, les mouvements populistes devraient plafonner autour de 20-25% et ne seraient absolument pas en mesure de, de représenter une contre-majorité. Deuxième mouvement, deuxième mouvement, la fin du condominium du condominium PPE-PSE. Pourquoi Parce que et la droite et la gauche sont traversés en profondeur par le combat pro à gauche progressiste contre conservatisme révolutionnaire, disons la sociale, disons Borel contre Mélenchon, si je puis me permettre de, de dire les choses de cette façon-là, et avec une très grande difficulté, hélas, pour les sociodémocrates, de garder leur position, donc une pression assez forte, et en tout cas, une très grande difficulté à avoir une cohérence parfaite sur le plan idéologique. Et à droite, du côté du PPE, c'est la même chose, le PPE est profondément divisé, il va garder Orban, c'est certain, mais euh, d'ailleurs, l'échéance essentielle, c'est de récupérer la Pologne. Si on récupère la Pologne, euh, et les élections ne sont pas mauvaises de ce point de vue-là, ce qui s'est passé il y a quelque temps, si on récupère la Pologne, les Hongrois seront, deviendront ce qu'ils ont toujours été, ce qu'ils ont toujours vocation à être, c'est-à-dire les plus intelligents des marginaux et les plus marginaux des intelligents. Euh, mais euh, ça, c'est une autre affaire. Donc on a une, une implosion et donc le condominium ne peut plus marcher. Mais en même temps, le système partisan, et j'ai oublié dans les, les valeurs conservatrices, enfin je l'ai peut-être mentionné, mais l'écologie. Le, enfin, dans, dans, au centre, on va donc avoir un système... Sir. Alors Macron avait bien espéré faire une sorte de parti hégémonique au centre, ça ne marchera pas, parce que les forces sont trop implosées, il y a, il y a, il y a trop de conservatistes, il n'y a pas de volonté d'aller trop loin. Et maintenant, on a donc un système multipartisan qui va être à la fois extrêmement complexe, parce qu'il mélangera une partie du progressisme qui sera, notamment, qui reste très Sir. fort à la Commission, qui, qui sera, dont le mainstream sera le conservatisme gâteau-pardiste, qui sera flanqué d'éléments assez fédéralistes qui ont pour eux 
la logique, c'est-à-dire si vous voulez faire quelque chose en Europe, il faut avoir de l'argent, donc un budget, et il faut avoir des institutions, donc de la majorité qualifiée, Sir. mais ce n'est pas du tout à la mode, je finis, je finis, et vous avez, et, et vous avez euh, 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 enfin les écologistes. Please, please. Tout ça va construire un système qui va être au, en, en réalité assez central, qui va rester assez central, mais qui va être confus, et nous pouvons citer en conclusion, euh, je crois que la vraie devise de l'Europe, ça a toujours été celle du grand poète belge, Henri Michaud, « Ne désespérez jamais, faites infuser davantage ». Thank you, gentlemen. I think I speak for all here in the audience. I, for one, I'm, am overwhelmed by the energy and passion that you have put on here uh, uh, this morning. Uh, clearly, uh, you, you are concerned uh, about the state of Europe and you want the uh, state of the Union uh, to succeed. I think that has become uh, very obvious. We have 25 minutes left uh, in this uh, particular session. Um, and, Michael, I. I is this, are you giving me the cue that you have to depart? I have to catch an airplane. You have to catch an airplane. So, no, ladies and gentlemen, it's really the airplane. It's not symbolic that the UK member of the uh, member is leaving the panel. That, that's, <laughs> that, that's not what it is, not about the... Thank you very much. Very nice to meet you. Very nice to meet you. <laughs> Thank you, Michael. We won't... We won't uh, we won't uh, ov overestimate uh, and read into the symbolism of this particular act, but we wish you a, a safe uh, flight back. If you will, uh, you, you safe flight back, Michael. Uh, if you will, you can you can push up uh, uh, the seat that way. Uh, it probably looks gonna uh, looks looks a bit better on the picture, ladies and gentlemen. Now. Um, uh, I'm, I'm fairly certain that in the midst of uh, these very interesting and passionate presentation, there has been, uh, we ha we'll have an accumulation of some comments, uh, uh, remarks and questions. If that's the case, please indicate so that we can uh, do a very <laughs> quick Q Q &A, uh, Q&A session in the remainder of the time. If there are questions, please let me know by by indicating and I will incorporate you. If that's not the case at this particular point, I have a couple of questions on my own, Minister Borrell. Um, the issue of migration, uh, obviously, and it's become very clear throughout the presentations here on this panel, has led to a rise of populism uh, uh, and uh, populist parties throughout uh, EU national uh, parliaments. Spain, on the other hand, um, despite having gone through some hardship, economic hardship, uh, itself has been spared of this particular phenomenon. There's no significant populist movement in Spain to speak of. Why do you think the Spanish case is so different? Well, uh, tu ne dirais pas que en Espagne on n'a pas des mouvements populistes. Oui, on les a. On n'a pas des réactions xénophobes. On n'a pas des réactions anti-migrants. Mais il y a des populismes qui ne sont pas comme ça. Et ça, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que l'Espagne... D'abord, l'Espagne n'a pas reçu le, le nombre d'immigrants qui a reçu l'Italie. Les Italiens se sont sentis abandonnés par l'Union européenne. Ils ont demandé de l'aide. Nous, les Espagnols et les Français, ont regardé de l'autre côté. Tandis que nous, en Espagne, on n'a pas eu cette grande concentration comme on a eu en Italie, comme en Allemagne, il y a, il y a deux étés. Maintenant, ça commence. Maintenant, ça commence. On a déjà presque 40 000 arrivées de, pendant le, cette année. Mais eh, il y a, c'est vrai, au fond de la société espagnole, un sentiment de solidarité qui se montre tous les jours dans l'accueil des migrants dans le sud, en Andalousie. Peut-être parce que nous avons été un peuple de migrants. Peut-être parce que nous avons besoin d'une quantité de main d'œuvre. Peut-être parce que notre migration a été surtout latino-américaine et c'est beaucoup plus facile d'intégrer quelqu'un qui parle votre langue et qui partage une, une tradition culturelle, religieuse. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus facile d'intégrer des de gens de l'Amérique du Sud que des gens de, du camp de l'Afrique. Je pense que ça, ça jouait. Mais le, en Espagne, nous n'avons pas, croisons les doigts, cette réaction contre les migrants, cette réaction contre l'étranger, cette idée qui se développe dans l'Est de l'Europe de dire on veut être une société pure, on refuse la migration, on se ferme, 
Ils le disent clairement. On ne veut pas des migrants. Et on a vu le, le gros échec d'essayer d'attribuer des quotas obligatoires dans les pays de l'Est. Ça n'a pas marché. Et normalement, ça ne doit pas pouvoir marcher parce qu'on violente les désirs profonds d'une société. Je pense que ça, c'est la raison plus importante. J'espère que nous continuerons à être une terre d'accueil et nous continuerons à avoir avec nos voisins du nord de l'Afrique, le Maroc, une politique de coopération qui nous aide beaucoup. Thank you so much. The, the cooperation, obviously, when it comes to migration, is a very uh, important one. Now, um, Karin Kneisel, uh, your government, uh, particularly its junior partner, uh, has been uh, making statements that could be defined and interpreted as xenophobic and, and uh, uh, anti-refugee, anti-migrant issues. Now, uh, the criticism that, that your government, and particularly your junior partner, has received in the international sphere is widely known. Uh, would you say, when we talk about the future of Europe and, and Austria in particular, um, that, that um, there's no danger as far as Austria drifting uh, to the right uh, on this particular front? Uh, do, you, do you think that the, the concerns that your government has been issuing and voicing vis-à-vis -vis refugees and migrants uh, are very much in place? Uh, could you be a bit more specific? Yeah. About your junior partner? No, no, about your criticism, because I don't understand your question. Yeah, well, well I mean, at, at this particular point, the, the, uh, the, the xenophobic sentiments uh, that your junior partner has... Uh, been okay, can, can you give a particular example? Because I'm not aware of a, of a particular example. No. You're, you're not aware? No. Well, I'm, I'm German-speaking as well, so... Yeah. so no, no, but uh, to be more specific, because you're yeah. putting here a very general statement, but I would be very keen to have, for instance, the a kind of quotation or something, just to be more specific, so, the proposal, I can, so, proposal so that I can for, respond in a specific way. Right, so the proposal, for instance, to have uh, people of uh, Jewish faith to, to register, uh, is that something no, that, that, sorry, that this, in the this, news? This, no, this, uh, sorry, that's, that's really, that's that, not, I mean, so you're that's taking... That's fake news? Is that, is that fake no, news? No, I'm not saying this is fake news, but this is something where you're not taking out something that was decided under a previous government in a specific province when it comes to distribution about uh, ordering a certain type of food. And this has been something that was decided in a province by a previous government, so not by the current government. And not, we were not speaking about the national government, you're speaking about the regional right. government. Right. Well, then let's put it very <laughs> bluntly and clear yeah. and, and uh, you, you know, with a very simple yes or no answer. You're saying the government, the Austrian government, is not drifting towards the right. Is, is that what you're saying? It's not. Yeah, well, well, your your your, your uh, uh, question was xenophobia. Mm. So please give me a very specific example about the national government where anybody of us among the ministers, Chancellor Eisler, as the Minister of Foreign Affairs, because I'm sitting here, right. I'm in charge of foreign affairs. Can you please give me a very specific example where, for instance, I have been pronouncing myself as a xenophobic? Right. Please. Well, the, the, the accusation, or rather the, the statement, is obviously not directed towards you personally or, or your particular party. But, uh, but on the government. Give, give, yeah, but give me an exam a specific yeah. example. I can give you a specific answer. Okay, well, well obviously I, I don't have the, the, the statements now from your junior yeah, partner. Yeah, but, but here. you're making now statements, and I would right. like, I, I don't like this kind of, you know, just putting accusations into the room. So if you're specific, I'll give you a specific answer. Right. So, so th then let's broaden it up, because obviously at this particular point, uh, uh, you're not comfortable or, or No, it's not about comfortable, about it's about I would like to join here, this conference is called World Policy Conference, right. I would like to be specific on global issues. Right. So but, but of course the topic that we're discussing here are about some basic strategic yes. European so if issues. You, the, the, the more you become specific, right. the more I can be also, and I don't like this kind of, you know, just general uh, fluffy statements. Well, let, so let's talk about the, ba uh, the specific goals then of Austrian EU presidency. Let, let, let's talk about uh, wh what, uh, what Austria is, is, is in the midst of contributing uh, to a sound, uh, safe and prosperous EU. How, how about that? Yes, with Lila can answer on that. Well, wonderful. We, we, <laughs> we have come to an agreement. Yes, thank you very much. A specific question, a specific answer. Uh, we are now in the third, fourth month of uh, the EU presidency and uh, what I, as Minister of Foreign Affairs, uh, try in particular, and I've briefly referred to it when it comes to Southeast Europe, I've spoken about the vacuum uh, that we have in Southeast Europe and where I think that um, 
I mean, we, we feel close. Geography is the constant factor of history, as we know. We have uh, a large diaspora of people with Serbian, Kosovo, Albanian, whatever origin. And we have, um, we, we have an absence of perspective, in particular for the young population there. And my first visits all went to Sarajevo, to Belgrade, to Zagreb, because it's a, it's a region that we know about its importance, being surrounded by EU countries and not having the clear-cut perspective versus uh, a European future. So I fully understand the skepticism, and it was uh, uh, my uh, deputy Boulanger also referred to the European elections in Paris, in The Hague, uh, whenever you speak about enlargement in that part of the world, you of course have a separate... Je, je trouve qu'il y, y a quelque chose qui doit être relativisé. Simplement, la grand, je terminerai par là. La grande différence entre les Français et les Allemands sur l'Europe, c'est la suivante. C'est qu'en France, vous ne trouverez personne qui soit d'accord avec le statu quo européen. Vous aurez soit des gens qui sont contre, qui veulent revenir en arrière, soit des gens qui veulent aller plus loin. En Allemagne, ils sont très contents de l'Europe telle qu'elle est, et ils disent si ça ne marche pas mieux, c'est parce que les gens ne respectent pas les traités tels qu'ils sont. Mmh. Donc là, il y a une différence d'approche qui est sensible, et ça explique un peu de la déconvenue que vous prêtez au, au président Macron, parce qu'il est arrivé avec l'idée de dire, oh ben, la France a traîné les pieds, l'Allemagne a toujours voulu aller de l'avant, et eh bien non la France traînait les pieds, mais l'Allemagne est, depuis Maastricht, depuis la réunification, satisfaite de l'Europe telle qu'elle est. Mais maintenant, l'Europe est menacée et il va falloir partir de l'avant. Merci beaucoup. So uh, clearly, uh, unlike uh, the current state of Europe, the technical issues here are somewhat going through a, a rough time, but I think we're back now. Uh, we're back. Uh, the, the time clock here has vanished. Perhaps we can put that up as well so I can uh, keep track because I know we are uh, running out of time. Uh, uh, Nicolas, uh, you're both based uh, in Europe and the US, uh, so you have a, a double perspective, if you will, uh, on issues. Uh, now, the, the current US president obviously has m made no secret about it that perhaps he doesn't, uh, you know, issues and, and, and relations with Europe are not his number one uh, pr uh, priority. Is the relevance of the EU diminishing from where you're standing when you're in uh, DC and speaking uh, to your American counterparts? Is that what you're encountering, that Europe is, is losing in terms of influence and relevance in that part of the world? I think there are different time cycles and different issues here. In terms of the fact that Europe is not central in how the US looks at the world, this has been a long-standing trend. You remember when President Obama was uh, nicknamed uh, Pacific presidency, uh, that he, wasn't, he didn't have a background in Europe, he wasn't interested in Europe. So uh, nothing very new here. Clearly the US sees the major security issues uh, in the Middle East and in China. Uh, the, the, the European Union has been seen as low priority simply because it was not a hotspot of problems. Uh, and uh, that's not the Trump presidency. I think the, the question, which is still unresolved, like so many questions about the Trump presidency, is whether uh, this administration will be ag aggressively hostile to Europe. Because what President Trump has said, that you know, the European Union was uh, set up to take advantage of the US and to put the US in a difficult position, uh, that is unprecedented. This is something that no previous president has mm -hmm. said. So I wouldn't frame it in terms of relevancy relevance. I would frame it in terms of is the US going to be aggressive against European um, integration or is it just a, a flutter and something that will go away? Mm -hmm. I think we don't know yet. It's, uh, I would say that Europe is actually more relevant in a way because uh, it is more of a counterweight to some impulses of the Trump administration, certainly in trade or in climate change. It's less aligned with the American administration than it was in a previous, uh, certainly under the Obama administration. So that creates conflict and conflict creates relevance. Uh, but we're not, uh, we're, we're, it's, it's basically too early to tell. Minister Knaisel, we're almost uh, out of time, but I do want to get a sense because uh, um, when we talk about Europe, and this particular panel has been no exception, of course, the need uh, for solidarity has al is always being uh, stressed. Uh, 
If, if you look at the future uh, and talking to your European counterparts such as uh, Minister Borrell, what is your sense uh, since we're uh, slowly winding down here? How optimistic are you about the state of the European Union, about the role of the European Union going forward and its relevance in, in world affairs? Well, what I have always been proud of as a European citizen is that it is built on treaties. And just a few days ago, 24th of October, we had the signing uh, 370 years ago of the Treaty of Westphalia, which was, in my uh, assessment, the beginning of modernity in Europe because it was the beginning of the territorial state, it was the beginning of the equality of the sovereigns and also of international law. So everything we have seen in terms of evolving, also of multilateralism, but Grotius, Richelieu, uh, an idealist and a realist, uh, the, uh, the two of them who had been drafting to a certain extent the Treaty of Westphalia, uh, later, much later. Uh, that, is, uh, that for me is what Europe is about, normative basis and credibility. And here I think in order to remain credible, in particular with regard to China, it's all about are we complying with our own normative obligations. And this leads uh, to what has been stated also when it comes to currency affairs. This has this, uh, in my opinion right now, in foreign affairs is a lot about uh, the Iran nuclear uh, disarmament treaty, the JCPOA. Uh, a phrase that all of us have studied once upon a time when going into national relations is Pacta sunt servanda. Treaties have to be preserved. The trust, in the end, it's all about the trust and signatures that we have. And I think this is what Europe has always been standing for. So in order to remain credible, to be considered a player, we have to fulfill our own uh, obligations on a normative level. And uh, here, uh, going far beyond solidarity, uh, because solidarity is a nice catchword, but you have to enshrine it into norms. And um, I would like to see, um, I repeat myself, a Europe moving out of this mentality of bean counting, the Kremer Seelen that we have, the Budenbrocks that we have uh, here and there, and uh, going more into understanding the, the bigger geopolitical challenges. And this I miss on many levels. Uh, and for that, it's a level of uh, humanistic education that sometimes you have, a uh, backbone, and, uh, and, a high, and a certain degree of courage and self-confidence. So he, that's how I understand my work as in my current position as EU chair. Uh, to, from time to time, it's necessary to call a spade a spade. Mm, a courage uh, for, uh, uh, or, or rather the desire for a more courageous and self-confident uh, Europe going forward. We're going to end this panel the way we started, uh, Minister Borrell. Uh, I want to give you the opportunity to, to uh, wrap up uh, this particular session with the very same question, of course, uh, namely looking forward about the future of the European Union, a union that your country has been a part of for, for many decades. Um, you also, somebody in your role, you, 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 you uh, travel all over the world, you talk to people. Uh, what is the assessment, the international assessment uh, uh, of uh, Europe? Do we still have the means, do we still have the influence to be a relevant player in world affairs? Not as much as needed. You know, um, before the Euro crisis, when I was traveling by South America, people asked me, you are a success story. Tell us how we should do in order to repeat your integration process. It was before the crisis, we were economically booming, absorbing a lot of migrants and being something that people were looking at us as something to be followed, to be imitated. Then the crisis came and uh, I think we have lost 10 years for many European countries. And today we don't make the weight in front of the big, big powers that are emerging. No? I think the future of Europe passes through a bigger integration stronger integration, but not all of the member states are ready to do so. Many of them, they are not willing, not just the United Kingdom, who has living, who is living. Other countries don't want to integrate better. Germany is at their optimum, is in a situation where it's very good, the situation he has, why should Germany change? You know? 
But if you want to have a role in the world, if you want to influence the global world, then even Germany alone is too small. We have to integrate better and more, but knowing realistically that this is not going, there is not the will for doing that in many European countries. Mm. So the key word for me is differentiated integration around the Eurozone and the Schengen Zone. So two-track Europe? Is that we are already in two-track Europe. Mm. Some member states share currency, others don't share. Some member states has abolished their borders, others they are very much stick to their borders and they want to close them. Uh, two of the m most important characteristics of a state, the currency and the border, some of us, we are sharing it, and others, we refuse to share it. So the, the differentiated integration is there. It's nothing new. Mm -hmm. is, is this, because I'm trying to end on a hopeful and optimistic note here, but, but I understand and appreciate your honesty, of course, uh, about the concerns that you have uh, vis-a-vis uh, -vis Europe, uh, particularly with, as you've said, and I quote you, some, some member states are not uh, ready, willing uh, to, to uh, move this union along. Now, ladies and gentlemen, uh, some basic European strategic issues. Obviously, this is a topic that w we could have gone on for the next two, three hours, uh, a topic that will be with us for a very long time, because I think that much has become clear throughout the very passionate uh, and eloquent statements here. Um, Europe uh, will have a place and will have a role to play in world affairs, uh, whether it would like to or not. The question is, of course, in what scope, size, and capacity. Ladies and gentlemen, uh, Julia Porel, Karin Kneissel, Michael Lothian, Nicolas Veron, and Jean-Louis Bourlange, please join me in thanking them. Thank you so much. Thank you.